ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรนกในประเทศไทยนะคะโดยรองศาสตราจารย์ฟิลิปดาวนะคะค่ะถ้าพูดถึง Birdman นะคะในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอินโดจีนนี่ต้องอาจารย์ฟิลเท่านั้นเลยค่ะซึ่งอาจารย์ฟิลนี้ก็ติดตามศึกษานกมาเป็นระยะเวลานานนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในใน,ในอินโดจีนอ่านแล้วก็ภูมิภูมิกันภูมิกันทุกท่านที่เข้ามาครับจะจะพยายามบรรยายภาษาไทยนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ค่อยเคลียร์ขอขอไปด้วยนะครับถ้ามีคําถามเดี๋ยวถามดูที่หลังก็ได้ครับผมจะพูดถึงผลกระทบของนกที่เกิดขึ้นจากทวาหลบร้อนนะครับในประเทศไทยความหลากหลายของนกในประเทศไทยก,ก็สูงพอสมควรครับเปรียบเทียบกับประเทศรอบๆนะครับสมัยนี้ก็ที่เรารารู้มีนกพันกว่าชนิดที่พบในประเทศไทยนะครับก็ความหลากหลายสูงประมาณสองในสามเป็นนกประจำถิ่นนะครับประมาณหนึ่งในสามเป็นนกที่ใหญ่ถิ่นส่วนใหญ่นกใหญ่ถิ่นมาจากเอเชียเหนือที่ที่ลงไปถึงเมืองไทยมีหนาวอยู่กับเราประมาณครึ่งปีนะครับความจริงไม่ค่อยมีการวิจัยโดยตรงกับผลกระทบนกและภวาลกร้อนโดยตรงนะครับแต่ในในในปัจุบนี้ก็ผมอาจจะยกตัวอย่างที่เราน่าจะทำวิจัยอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างในในนกความจริงเป็นตัวชี้วัดกับภาวะโลกร้อนดีมากนะครับก็มีวิชัยเรื่องนี้หลายอย่างแล้วหลายเรื่องส่วนใหญ่มาจากเอเชียเหนือหรือยุโรปหรืออเมริกาเหนือนะครับแล้วก็รวบรวมคอมมูนิตี้ในสนิกออกประมาณแปดหลายหลายชนิดที่ชอบอุณหภูมิสูงใหญ่ทีเรื่อยๆนะเคลื่อนไปทั้งยุโรปเหนือเรื่อยๆบางชนิดที่ทีอ่อาหารที่เป็นมแมลงส่วนใหญ่มันมแมลงออกเร็วขึ้นแล้วก็เวลาที่นกออกออกวางไข่ออกลูกออกเร็วขึ้นด้วยนะครับก็ที่เคยรวบรวมข้อมูลที่สหรัฐอภิเษกแล้วนะครับโดยโอดูบอนมันโชว์ว่าถ้ามุมมอง climate change ที่ที่สหรัฐเขานึกว่าประมาณ300ใน500กว่าชนิดในสหรัฐที่อาศัยจะหายเกิน 50% ที่เกิดขึ้นจากภาวะลบร้อนนะครับอันนี้เป็นผนาเพราะว่านกใหญ่ที่ได้บางชนิดนะครับแต่ habitat มัน fragment แล้วมันกระจายอยู่เป็นพื้นที่เล็กๆเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็แสดงว่า population เล็กๆอาจจะสูงผันนะครับที่ที่ habitat ไม่ contiguous อาจารย์กับปัญญาชัดเจนในนี้ผมไม่ไม่ต้องพูดถึงนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็นี้มี impact ด้วยนะครับแต่ impact ของนี้ปุ่ยากเพราะว่าอาจจะมี local impact แต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าพื้นที่ที่เป็นแห้งแรงแล้วเป็น seasonally dry อาจจะแรงขึ้นพื้นที่ที่เป็น humid ที่อุณหภูมิที่รับปริมาณน้ำฝนเยอะแล้วอาจจะอาจจะปริมาณน้ำฝนอาจจะมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องมองเป็นเป็น sea level นะครับก็ความจริง IPCC มดเลงของ IPCC ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มข้นเรื่อง sea level melt เรื่อง ice melt เรื่องน้ำแข็ง
จะละลายยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีโมเดลแต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาเยอะๆแล้วก็ที่ซีเลเวลไรส์เป็นเป็นปองกระทบรุนแรงมากนะครับที่ที่จะมีอิมแพคเรื่องความหลากหลายของนกก็ผลกระทบจาก climate change มีหลายอย่างครับโอเคมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมีปริมาณน้ำฝนจะเปลี่ยนเรื่อยๆอาจจะมีคาตาสบางอย่าง unpredictable events we we can't predict against some of these and rising sea level ส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสเรื่องอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกับ sea level วันนี้ถ้าเราศึกษานกในประเทศไทยเราเห็นว่ามัน Populations are not stable. มันมีมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับ climate change. This is not a hang. สมัยก่อนนกผักหางมีเฉพาะในผักลางในประเทศไทยแต่เราเห็นว่าพัชกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิดขึ้นจาก human use เกิดขึ้นจากการใช้นำจลประทานมากขึ้นแล้วก็อาหารหอยเชอรี่ก็เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนมีเฉพาะแถวอายุทยาพัชมธานีตอนนี้อยู่ตัวประเทศนะครับมันเขินไปเขินไปชางรายข่าวไปประเทศจีนแล้วลงไปผักตายด้วยไม่เกี่ยวข้องกับ climate change นกอื่นๆบางชนิดก็จำนวนก็ลดลงนกที่เค็นแมลงอีเสือเห็นว่าพัชกรอันนี้ที่อยู่ในที่เดียวกับนกผักหางชอบทุ่งนานะครับมันลดลงอาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารเพราะว่าใช้ Uh, herbicide มากขึ้นใช้ยาขายายาฆ่า,าแมลงมากขึ้นก็ตอนนี้ชนิดนี้ลองเทลสไตรค์เกือบสูงผันจากผักหลังแล้วนะครับห้ามไม่ค่อยได้แล้ว so ถ้าเราจะศึกษา uh, climate change ภาวะโลกร้อนกับนกเราโฟกัสอะไรบ้างนะครับ we should look first of all at the geographical range of species อาจจะมีบางชนิดที่ที่ที่อาศัย geographical range จะเปลี่ยนแปลงบางชนิดอาจจะเพิ่มที่อาศัยบางชนิดอาจจะลดลงชนิดที่กระจายอยู่ในป่านะครับมีมี elevational range preference มีนกที่มี optimum range of elevations ที่ temperature and humidity เหมาะสม Uh, the lapse rate, the temperature lapse rate, will u n a u n a p u m p u m k u n don't he k u n p u k a u p r a m a n k u n p a m a n u n g p a n m e t k a u j a w a u n a p u m j a temperature j a l o t l o n g p a m a n h o k t u n g s i p o n g s a average temperature. So don't he scenario t uh, Uh, of rising temperature, temperatures will rise. Higher elevations on the mountain will, that are cool, the temperature will increase. The lower elevation, many, many species that occur on mountain tops will uh, possibly be at risk because their habitat is already fragmented. Also, we will see changes in seasonality. When do birds breed? When do birds migrate? And this will impact on conservation status of birds as well. ผมยกตัวอย่างที่ species pair นกไก่ฟ้าที่เข้าใหญ่นะครับเข้าใหญ่อยู่ที่ความสูงประมาณ700ถึง800เมตรเป็นอยู่ที่สมัครงานเข้าใหญ่นะครับมีไกฟ้าสองชนิดที่อยู่ที่นั้นที่สามารถพบได้มีไกฟ้าพายาลอที่เป็น lowland species แล้วก็มีไกฟ้าล้างเขาที่เป็น montane species 
ผมดูนกที่เขาย้ายประมาณ35ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เขาครั้งแรกนะถ้าอยู่ที่สมัครงานเขาย้ายเราจะเห็นเฉพาะกายฟ้าล้างเขา silver pheasant ไม่ค่อยเจอกายฟ้าพายาลอนะครับ so the the montane species ชนิดที่ชอบอยู่ภูเขาสูงอันนั้นเป็นชนิดที่เราพบแถวเชดร้อยถึง800เมตรที่เป็นหลอกรอบสมัครงานเขาใหญ่นะครับแต่เราศึกษาเรื่อยๆนะครับรวบรวมข้อมูลเกือบ30ปีมาแล้วนะครับเราก็เห็นว่าจำนวนกายฟ้าที่พบเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ที่เราพบตอนนี้ที่แถวแถวสมัครงานเขาใหญ่เป็นไกฟ้าพายาลอนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยเจอไกฟ้าพายาลอ the lowland species เราไม่ค่อยเจอที่เขาใหญ่แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่พบไกฟ้าพายาลอตอนนี้ก็ไกฟ้าล้างเขาก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นฝูงไกฟ้ามีสองชนิดอยู่ร่วมกันนะครับเมื่อก่อนเขาแยกกันแต่ละที่ความสูงที่ความสูงอยู่ที่ไปเป็นไกฟ้าล้างเขาข้างล่างเป็นไกฟ้าพยาลอแต่ตอนนี้เราเห็นว่าไกฟ้าพยาลอเข้าในที่ของไกฟ้าล้างเขาจํานวนไกฟ้าที่เราพบเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาใหญ่เป็นอุทยาน50กว่าปีแล้วอนุรักษ์เรื่อยๆก็นกเชื่องขึ้นที่พบมากขึ้นมันเกิดขึ้นจากนกอาจจะเชื่องขึ้นแต่ The species composition มันเปลี่ยนแปลงตอนนี้ส่วนใหญ่เห็นไกฟ้าพยาลอโอกาสที่จะพบไกฟ้าล้างเขามันน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิเราไม่มีหลักฐานโดยตรงนะครับแต่คิดว่ามันเกิดขึ้นจาก climate change แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ข้างอนาคต50ปี100ปีแสดงว่าไกฟ้าล้างเขาเขาไม่เหลือที่เขาใหญ่เพราะว่าพื้นที่ภูเขาที่เขาใหญ่มันมันแคบนะครับเขาใหญ่ is not a very high mountainous area the maximum elevation is only about 1,350 m เท่านั้น so very few montane species and the populations of montane species are small uh, Kelvin Pat เป็นคนที่สิงคโปร์ที่รวบรวมข้อมูลกับนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ he looked at elevational ranges of birds and he found that 94 common Southeast Asian bird species had extended their elevational ranges in the last 30 years mostly this is indicated by an upward shift in k u n p u k a r i r e i n a p o m p o n k u n Similar study to uh, New Guinea. Uh, Jared Diamond s u c c e e d not in New Guinea. Uh, Asset for b e l a n a cup. Like on me, team n a k w i c h a g a n t i cup by T. Dio cup. Jared Diamond s u c c e e d Like a Cohen wa. f o m a n bed sip to net. He got him. Elevational range got firm kern. They they call kern p u k a r r e a c a l kern p u k a r They shifted their ranges upslope. Something like uh, two thirds of 80 species shifted their elevational ranges upslope, and this was true for two localities that they surveyed: one on an island and one on a mainland mountain. And both the lower elevational limit and the upper uh, uh, upper elevational limit shifted up the mountain. They attributed this to global warming. So, t a r o j a w i c h a i n o k n a p a t e t h a i t i j a s u k s a m i p o n g a t o b k a p climate change. Ro, n a j a focus c h i n i t a l a i b a n k a p k a n g r a k a j a b e n restricted range species. c h i n i t t t o a s i m a n c a b l e population m a n c a b y u n a i b a n g c h i n i t t b e n restricted range species. อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วภาวะจำนวนน้อยพัชกรน้อยเลือกเลือกชนิดที่เป็น habitat specialist ที่ติดที่อาศัยพิเศษที่อาศัยที่แคบแล้วก็ศึกษานกที่ภูเขาอาจจะนกที่ที่อาศัยเป็นภูเขาสูง
ที่อยู่ในอาจจะเจอผลกระทบจาก climate change มากกว่าหนกชนิดอื่นนอกจากนั้นแบบที่เราทำกับไกฟ้าไกฟ้าที่มีสองชนิดที่เป็น species pair ที่ติดกันข้างบนมี montane species ข้างล่างมี lowland species อาจจะศึกษานิเวศวิทยานิเวศวิทยาโดยตรง species pairs แบบนี้ที่จะศึกที่จะรู้มีมีอะไรเกิดขึ้น There are มีมีประมาณ13ชนิดที่เราเรียกว่าเป็น upper montane forest resident species นี่เป็นชนิดที่มีเฉพาะยอดเขาสูงสูงสูงสูงใหญ่อยู่สูงกว่าพันแปดร้อยเมตรในประเทศไทยพื้นที่ที่สูงกว่าพันแปดร้อยเมตรมันแคบมากครับแล้วก็กระจายอยู่กระจายอยู่ที่ในประเทศไทยพื้นที่ที่รู้จักคนจะเย็นมากที่สุดอาจจะเป็นตัวอินทนนท์เพราะว่าพื้นที่เป็นภูเขาที่สูงสุดในประเทศไทยสองพันห้าร้อยกว่าเมตรสองชนิดนี้เป็นสองชนิดในสิบสามชนิดที่เจ็ด Uh, upper montane forest นะครับก็ไม่มีการวิจัยโดยตรงนะครับยกเว้นกลุ่มลานากลุ่มดูนกลานาลานาเบิร์ดคลับ this is a kind of citizen science ลานาเบิร์ดคลับดูนกที่ตัวอินทนนท์ประมาณ15ปีแล้วตั้งแต่ปี2000นะครับเขาทำอินทนนท์เบิร์ดเซนเซสพีละครั้งเวลาเดียวกันเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาทุกปีนะครับแล้วก็ผมขอข้อมูลจากลานาเบิร์ดคลับนะครับนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I think 9 species ที่ผมเลือกเป็น upper montane species ที่มีข้อมูลเยอะพอสมควรโอเคเห็นชัดเจนว่าที่สองพันถึงสองพันเช็ดสองพันแปดจำนวนที่พบเยอะกว่าที่พบหลังข้างหลังพบหลังปี2008ถึง2015จำนวนที่พบนกประจำทินที่เป็น upper montane species ที่ที่ตัวอินทนนท์ก็ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งแต่เราไม่สามารถบอกว่าเป็นเกิดขึ้นจาก climate change อาจจะเป็นไปได้ที่ climate change มีเกี่ยวข้องไม่แน่แต่อาจจะคนอื่นบอกว่าอ๋อว่าคนขึ้นรถขึ้นตัวอินทนนท์มากขึ้นอาจจะอาจจะสร้างผลกระทบนกอื่นๆด้วยอาจจะเห็นนกอยากขึ้นแต่อันนี้เป็นเป็นหลักฐานที่มาจากลานาเบิร์ดคลับที่ที่น่าสนใจก็รู้สึกว่ามีอะไรที่นี้ที่น่าจะทำวิจัยวิจัยเข้มข้นต่อไปแล้วก็รู้นกมีผลกระทบอะไรบ้างมันเกิดขึ้นจากอะไรผมจะไม่พูดถึง precipitation มากนะก็ปริมาณน้ำฝนแต่อาจจะมีอาจจะมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนี้ด้วยป่าแตงรังนะครับ dry dipter carp forest เป็นเป็นเป็นป่าที่เนื้อที่ที่เป็นสภาพดีๆน้อยในประเทศไทยนะครับอาจจะมีมากที่สุดนะสมัยหลังจาก Glaciation ล้างสุดประมาณสองหมื่นกว่าปีแล้วถึงหลังจากนั้นที่อาจจะตอนนั้นอุณหภูมิต่ำกว่าแล้วก็ humidity อาจจะต่ำกว่า Dry dipter carp habitat was probably more widespread following the last glaciation and has been maintained to some degree by human activity since. But we would expect that, with increased precipitation and maybe reduced seasonality of precipitation, where you get rain less regularly, rain perhaps any time of year, that you would get vegetational changes that would impact on dry to fir carp forest. There is a community of birds that are well known that occur in dry to fir carp forest. Many of them are already very scarce. These are a couple of those species, uh, so it would be interesting to look at changes in dry dipter carp forest 
vegetational changes? Are, are dried apricot forests becoming more evergreen? Will they become more evergreen? Less characteristic of dried apricot as time goes on. And the species that are typical of dried apricot forest may be at risk as a result of that. I, I, I chose these two species from Yok Song Chinit Nipa, Wa Ben Chinit T. Uh, they probably have some very specific uh, lifestyle features which renders them very scarce in dried up carp forest. Seasonality, when do birds nest? When do they raise their young? Any common jack cow yai, romi common, when clay clay snapshot, common jack. But we might predict that if seasonal rainfall patterns change, this will impact food supply and this will impact the timing of breeding. We might see birds breeding at an unusual time of year, we might see eventually changes in seasonality. But we need to have long-term studies in order to collect this information. It's not just Nokpajamtin, it's not just resident species that are, are at risk. Migrant species, Nokti Yaitin, these are also at risk and they may be at elevated risk because they have to, their life cycle, they're adapted to cope with extremes of climate in, in their wintering areas and in their breeding areas. And the climatic regimes will differ in different ways and in different extents in breeding and wintering areas. There are something like three to 400 species of migratory birds that are migrate from breeding areas in northern Asia. The land birds mostly migrate to tropical Southeast Asia. The water birds, many of them also to tropical Southeast Asia, but some go as far as Australia. We do have seasonality patterns of some migrants. This is data on a very common migrant species that we have put together. But again, it is a snapshot. We know what the presents are. Rauru, seasonality, Penyangai, Ting Pachuban. There are Mairu, Japri, and Brang, and Ngai. Will seasonality change in future? In order to know this, we need to have long term studies. We need to have more people collecting information. Many of the land birds that winter in Thailand and in elsewhere in Southeast Asia are already regarded as being at risk because of habitat loss. Many of them winter in lowland forest. Uh, เอ่อพลุพามน้ํามันยังพลุยังพาราแล้วก็อื่นๆนะครับ many species are wind assisted that the winds are favorable uh, to support their migration. When they migrate north, there's usually a southwest monsoon wind that helps, that may help them migrate. If weather patterns change, the gross changes in weather patterns may also affect the uh, problems that migratory birds face on migration. One minute left, Kata. Okay, okay. Okay, I'll skip this. This is just to do about seasonality of breeding. Um, but uh, this, this graph shows that some of the migrants that breed in northern Europe uh, 
have been able to adjust their breeding, their breeding cycle slightly to coincide with an earlier food supply, but they haven't adjusted enough to coincide with that food supply totally. So there's evidence that breeding success is lower in some of these species, and this will impact on populations as well. I wanted to talk about rising sea levels because we live on the shores of one of the greatest wetlands in Southeast Asia, the inner Gulf of Thailand, which is hugely important. It's hugely important. It's already much at risk through, the, through, through encroachment and urban sprawl. This is, what, this is what Pat Lang would look like with a one meter rise in sea level. We will lose we will lose the mudflat mangrove habitat. Uh, and many species of birds will lose their habitat. If you live in Bangkok, you're probably less worried about birds than you are about future flooding. But um, we have to somehow come to terms with this. How are we going to adapt to rising sea levels? We can't just adapt by, right, by building sea walls. We need to use wetlands as buffers to absorb rising sea level. This is an example of a, of a coastal defense project which is supposedly sustainable, not reliant on sea wall, but trying to reconstitute tidal mudflats and the habitat of, of shorebirds. So uh, just to try and summarize, um, Conservation needs, con connectivity. In order to allow for changes in range, uh, we need to have large and contiguous patches of forest. We need to allow birds to be able to move in response to rising temperature and habitat change. We need to do something about zoning coastal areas to restrict development and to allow for habitat change, to allow for wetlands to act as buffers against increased flooding from rising sea levels. I was going to talk about research needs, but basically we need to have long-term studies. The Mossington plot established by Achan Warren is a great example of a forest plot where an immense amount of work can be done. However, I want to make the point that this is it's not easy to do research in national parks and protected areas. The Department of National Parks is not particularly supportive. Long-term study plots, it's hard. You have to depend upon informal arrangements. The who and I may change every two or three years. There is no policy to do long-term research. And it's especially hard to do that if you're a foreigner like me. I'm treated just as if I was a new arrival in Thailand, although I've been here for 34 years. Every single bit of research I have to do, if I was to apply for permission, I'd have to send a, a special proposal. I, I don't do that. I say, I don't do research, I just do monitoring and surveys. You know, it's, it's crazy. So this is something that the Ministry of Science needs to engage with. You know, make it possible, make a friendly research environment in national parks and protected areas in Thailand because it's not easy to do research now. Okay, I'll finish there. We could lose many of the, the real gains that have been made. We could lose these real gains to a perfect storm of factors, you know, of which chief among which is climate change. I will finish with this bird. This shows a species of bird that was impacted by human factors in a short term, even where, even where the problems were specifically identified. The Thai government was, did not take action to do anything about this. But it's probably extinct. So, we're going to need many more targeted actions in future if we are to cope with the impacts of climate change in Thailand. So let us hope that there are more specific targeted conservation actions in Thailand, and let us hope there is 
a better environment to enable research on climate change and other environmental problems to take place. Thank you. Thank you.